Anna Kapitanova. Koje nase folsit e fshatit turbo boshtisis në. Kontakt me e popullin autokton. Bashkete sa shumë shekulore e popujve të Balkanit ka favorizuar zhvillimin e një gjuhet të përbashkët kulturore, ku qarkullojnë ti pare të njashme. Deklarimi Balkanas jemi nuk është i rasti. Dhe anasi e lëtas. Edhe pse Balkanasit e kanë parë botën me të njetin sy, mënyra homogjene e jetesës faktikisht e ka bërë të mundur këtë komunikim të gjatë kulturor. Balkani nuk është thjesht një fuqi baruti si të shpesher konsiderohet. Kuptojt se në ko lufte kemi luftuar, por qëfar kemi bërë në ko pache? Kontaktet e para mes Shqiptarve dhe Bulgarve datojnë qysh nga mesjeta. Te për të forcuara ishin marëdhenjet në mes të dy popujve në trojet e sot me të Shqipëris së jugut për mes të cilave kalon via Ignatia, njëra nga rrugët më të një ora ushtarake, e ndërtuar nga romët gjatë shekullit të jitë para erës së re. Këtu gjurëm kanë lënë popuj të ndryshëm, të cilët ishin nisur për në lindje apo kishin ardhën nga lindja. Pra, slavët janë ata që dekadat të të rabashkjetonin me vendasit dhe hynin në përbërje të shteteve të ndryshme. Gjatë shekullit të vit një pjesë e slavëve të shpërngullur u bashkua me bulgarët e lash që kishin ardhër në Balkan nga Azia qëndrore. Më 681 u themelua shteti bulgar dhe që nga i moment filuan të theloeshin marëdhënjet bulgaro-shqiptare. Bile në filim të shekullit të zëtë disa ushtar austriak gjetën në afërsi të qytetit të balshit një mbishkrim me shkronja greke i cili dëshmon për pagëzimin e mbretit Bulgar Boris që u krye në pranimin e përandorit Bizantin Mihail në vitin 866. Originali ruet në Muzeun Arkeologik të Tiranës, ndërsa sot në vendin ku uzbulua mbishkrimin grijet një kolon mërmeri, mbi të cilën shkruet në Shqip, u pagëzua sundimtari i Bulgaris Boris Quajtor Mihail se bashku me popullin e dhenë ati prej përëndis, vitit 866-1. Dëshmi të gjallë të bashkjetesës midis slavëve dhe popullit autokton përbën. Fshati i boboshticës, ku flitet gjua, ka i nas gjua e atyre që flasin si ne e cila. Një informacioni është dhenë nga Emil Ivanov, profesor i historisë së kishës dhe arkeologisë së krishterimit në fakultetin e teologisë pran Universitetit të Sofjes, Shën Kliment i Ohrid. Trashëgohet me goj brez pas brezi. Boboshtica është ndërmjet një numri të madhë fshatrash që mbajnë emra slavë në kufit ju gorë të korqës. Sot, Kajnas praktikohet vetëm në dy tre shtëpi. Cilit në ngrup të gjuove slave i përket e folmja e boboshticës, këtë qështje ja lem gjutarve. Disa shqiptar të fshatit dhe përreth e quajnë atë bulgarqe. Vet boboshtarët, ata Kajnas folsit e konsiderojnë vetën shqiptar dhe nuk e lidhin konkretikisht të foluren e tyre me familjen e gjuove slave. Në periudën kur numri i folsve slavë u paksua ndjeshëm në jug të Shqipëris, këta të ardhur ishin krejtsisht të përgatitur të bënim pjesë në bashkësin shqiptare. Për shkak të mungesës së fakteve historike, studiuesit e kanë të vështirë të argumentojnë arsyet lidur me paksimin e numrit të slavëve dhe përkatsisht me shtimin e shqiptarve në teritoret jugore të vendit. Gjithse si kjo munges të dhenash historike lind pyetjen se si motivohen marëdhenjet pajsore në mes të bulgarve dhe shqiptarve. Naturisht, martesat e përzjera në fshatin e boboshticës dhe përreth përforcuan lidhjet e slavëve me shqiptarët ortodoks, kurse lëvizja e kryimit të adhëllë shqiptar përshpejtoj procesin e përfshirjes në bashkësin shqiptare. E gjitha kjo u bë pa u vërejtur konflikt gjuësh. Bile mund të flitet për paralelizëm gjuësor në rritet që kemi marë në shyrtim. Festa Rosica, rriti dordolecet dhe dita e verës dëshmojnë për karakterin pagan të jetesës së popujve në kontakt, ndërsa ushtrimi i këtyre rriteve deri vonë të regon për një bashkjetes misore ku indryshmi për nga të folurit ka par bas komunikimi pikërisht në tiparet e përbashkëta kulturore. Rosica është një fest të adhurimit të pramverës, e cila praktikohet vetëm nga grat javës së tret pas pashkëve. Sot dy ditët e festimit janë bërë vizit karta e boboshticës, sepse ky është i vetëmi fshat në Shqipëri ku bëhet Rosica. Ditën e par grat gatuajnë brumërat dhe bëjnë gati kostumet më të bukura të cilat do të veshin. Ditën e dytë të zbukuruarat dalin në përfshat dhe ndajnë ushimet mes njëra tjetërës. Në dark mblidhen në lokal dhe festojnë deri në mëngjes. Festa shëqërohet me këngë dhe valë. 
Posh vjojnë teksti ka i nas i këndimit i registruar si pas sistemit fonetik të Shqipes, majtas dhe për këthimin nga ka i nas në gjuën Shqipe djaftas. Mi pushti Rusica, da mi dade brashence, më dërgoj Rusica, të më jap pak miel, da mi dade brashence, ta jeno jajcience, të më jap pak miel, edhe një vez, ta jeno jajcience, da premjesam pogaca, edhe një vez, të bëjm pogace. Da praime liturja dhe krestata. Liturgjin dhe kreshme timbajm. Ristos enash vogodina, ristosi një her në vit. Zaradva ni, zaradva ni. Na gëzoj, na gëzoj. Me gjithë se është veshër me simbolik fetare, gëzim nga lajmi që Jezu Krishti u ngrit në qiel, festimi ruan karakterin e vetë pagan dhe ka të bëj me adhurimin e fushave të gjelëbëruara. Kjo automatikisht lidhet me idene e lindjes dhe themrën që siel jetë. Kështu për sëhër me shqiptarve në rethin e devolit, ku festa njët si dita e rusicave, shtatë zënat pa tjetër bëjmë pjesë në të. Gra të moshuara u ashpërndanin atyre bukën, duke u besuar se nuk rezikohen nga aborti. Pjesmarja e domosdoshme e grave në bënd të lidhim rosica apo rusicat me fjallën latine Rosalia dita e trëndafilave. Lulja e qelur simbolizon lindjen në atyren e gjelëbëruar, kurse njyra e kuqe, abortin. Jam i mendimit se gjembat kanë gjallur shëqërime me gjakun, përkatsisht me dështimin. Trëndafili kënaj syrin dhe është lajmëtarin atyre së rilindur, por një kosisht mund të lëndoj. Kështu si që jam përëndit dashamire dhe shkatërimtare. Japse të lashtët jam përullur para fuqive të mbinatyshme, duke e kërkuar për krajen hynore për të shmangur fatkesit eventuale. Mes Bulgarve Rusalia, si që njët zakonin në Bulgari, lidhet kryesisht me rritin e fjetjes në livadh që e bëjnë të sëmurët dhe sidomos gratë që nuk mund të bëjnë fëmi me qëllim kurimi. Këto janë livadhe ku rritet shkurja bull. Rosen për të cilën pohojt se e ka për jardjen të fjala latë rosat të rëndafil. Lullet e saj shërojnë, por gjithashtu edhe bëjnë plagë. Në mitologjin slave, kjo është lullja e vashë dejtit, lullja e bull. Rusalka Si pas besimeve populore kur figura mitologike të vishet me lullen, atëher bëhet e mirë dhe indimon njerëzit. Zakonisht fjetja në livadh kryet në të gdhir të ditës e ngritis e Jezusit në qiel dë më tëhër. 20 dit pas rinë gjaljes Dordolecët është rriti i ndjelës e shiu. Êshtë interesante të ndiqet transfo, rëmimi i ti të boboshtarët dhe shqiptarët e tjerë në rajon. Këndimi të cilin kujtojnë kajnas folësit është vetëm variant shiu. Pra, kuptimi etnografik i fjales dordolec është fëmi që në fillim të verës ose në kohë thatësire e zhvishnin lakuric, e mbulonin me fjerë e me shpendra dhe i hidnin ujë për siper, duke e shëqëruar me një këngë të veçan gjoja për të ndjel shiun. Në boboshtic dordolec zakonisht bëheshin burat dhe ata të varfrit me shumë fëmi, të cilët pasi e kanë bështjel trupin me fletë barisnin të gjithë fshatin. E zonja e shtëpis dilte me një kanë të mbushur me ujë dhe ja hithë të dordolecit kur hidhe i uji a i kërcente, kurse uji binte si pika shiu. Në dokumentet arkivale të fshatit gjenë këndimin karakteristik interpretuar dikur nga fëmijet dhe shokët të dordolecit. Rona, rona, peperona, bjershi në aratona, të narritet bereqeti, bereqeti sa qatia. Gruri misri sa përëndia. Dordolecit në qdo vend i jepe i miel, gjiz, gjald dhe vezë. Të gjitha këto produkte a i shpinte në shtëpi që ti hante me fëmijë. Ky zakon tani nuk egziston. Ndryshen nga festa e rosicës, këtu kemi të bëjmë me njërit i cili pamjen e jashtë me e. Ka pagane, veshjen, hedjen e ujit, këndimin, por synon mirqenje materiale, sigurimi i të cilit i takon buri. Mungon personajji idealit. Në rethin e devolit, ceremonia e ndjeli së shiut u transformua në një loj fëmijësh. Të vejgjlit shëtisnin shtëpi më shtëpi me një druj veshur me roba të vjetra dhe degë shkureje. Drurin e quanin dudule apo dodole. Loja shëqëroj me këndimin karakteristik dhe fëmijet i hivnin ujë dodoles. Këtu vërejet zhvillimi i kuptimit leksikor të fjales dordolec. Filimisht ka pasur të bënte me ujin, kurse në një etap më të vonë me figurën që trem shpendët dëmtues si që është përhapur sot në gjuën Shqipe. Mirë po, në Kosovë fjala përdoret në kuptim të tokë fjalëshit njëriu për i bore, dëmë tërë. Elementi i ujtë është ruajtur në një farë forme. 
në Bulgari riti quet flutura, ndërsa në disa rajone të vendit Dodola. Dodolia, si pas besimeve populore bulgare, është një vajz e cila vishet me të gjelbër nga shoqet e saj më të mëdha, të cilat i hedhin ujë në trup dhe këndojnë refrenin Dodole, Dodole. Riti quet flutura, sepse lëvizjet e vajzës i njënjë mënyrës si pas e cilës flutura i hap krahë. Personajji idealit mungon në traditën folklorike bulgare të ndjelje së shiu. Më një mars në fshatin e boboshticës festohet dita e verës. Në Shqipëri, Bulgari, Greqi, Macedoni, Rumani dhe Moldavi festa karakterizohet me lidhje në duar të fieve të dridura me njërë të kuqe dhe të barë. Kjo bëhet që të ketë bulmet dhe shënde. E mërtimi atributit në gjuhet të cilat formojnë lidhje në gjusore balkanike ka të bëj me marsin, vetëm në Shqipë fjala verore ndryshon. Kra Bull Martenica, Gërë ose, Rumë Mërjor, derisa në Shqip e mërtimi lidhet me stinën e verës. Kjo do të thotë se veroria të Shqiptarët ka qenë e përhapur në një kohë relativisht të hershme, kur të lashtët ende e ka ndarë vitin në dy stina, në atë të verës dë më të hërë. Ditët e ngrota dhe përkatsisht në ditët e ftota të dimri. Marsi ishte muaj i pari i kalendarit të Romës. Në base kontaktet e slavëve të bobo, shticës dhe përreth me shqiptarët kanë qenë mjaftë të theluara për derisa përdorin fjalla verore, e cila nuk ka origjin slave, si që mund të vërejet në njitjen e prapa, shtesave të krosica dhe dordolecët. Dita e verës të bobo shatrët ka ruajtur tërsisht karakterin e vetë pagan dhe përbën njëftes të pram verës në shtëpi. Fëmijet që quen zoga, mblidhnin deg lisi dhe thane, pas kësa i hivnin ato në oborin e shtëpis, duke kënduar, posh vjojnë teksti, kajnas i këndimit, i registruar si pas sistemit fonetik të Shqipes, majtas, dhe varianti i refrenit në gjuhën Shqipe me kuptim të njëtë, djaftas. Ciu ciu, vak vak, ciu ciu, vak vak. Dit e verës prapa derës, den në ljeto zad portata. Dil moj zonja e shtëpis, ish lezjet e morë një kokia o të kashtat, hiqi loze derës, torë një lozo o të portata. Se vjen dit e verës. Se hër oda avleje qili miata. Dikur veroria hiqej kur të shiej dalën dyshja e parë. Sot si në boboshtic, ashtu edhe mes shqiptarve ortodoks, ajo hiqet më njëzet e pes mars, ditën e lajmërimit të lindje se Jezusit. Në traditën bulgare gjithashtu haset motivi i dalëndyshes, por nuk është përhapur masivisht. Bulgarët e heqin veroren kur të shikojnë lejlekun e par ose kur të gjithojnë bimën. Ndërsa fëmijet me degët e gjelbra, zogat, unëgjajnë figurave të djalit dhe të vajzës që bëhen me pe të barë dhe të kuqë, të cilat bulgarët i quajnë pisho dhe penda. Duhet përmendur se populli bulgar është i vetmi në Balkan tek i cili lidhja e verores është fest masive, derisa tek shqiptarët vetë ceremonia e lidhjes më tepër ka karakter individual. Në bulgari ditve të para të marsit në gjdo qoshe shiten figurat të ndryshme të dridura me penjë të kuq dhe të barë. Në gjdo vend të Balkanit gjendën bashkësi bilinge të cilat konsiderohen minoritetin në shtetin e dhen, pavarësisht a janë shpalur zyrtarisht apo jo si të këtila. Le të kujtojmë për sërë, shqip folsit e mbetur sot në Bulgari, ata të fshatit të mandricës ose folsit slavë në Shqipëri të përqendruar në disa fshatra të golobordës, gorës, në krahinën e prespës së vogël, në fshatin e boboshticës dhe në atë të vërnikur. Këto loj bashkësish në dryshojnë kërësisht për nga të folurit e tyre në raport me bashkështetasit e tjerë. Në base kjo është arsyja e cila në bënd të drejtojmë vëmëndjen dhe i bashkësis për katëse, duke e studiuar atë si të huaj në ambientin rethues dhe të mbyllur në vetë vete, pa marë për asysh traditën kulturore, kështu të thuet zyrtare, ku shvillohet në kontakt. Normalisht, gjuha është baza logike në të cilën bështetemi kur përcaktojmë për katësin kulturore të bashkësis që studiojmë, por në asë një rast nuk duhet më njanuar faktori i cili e ka favorizuar eksistencen e kësaj bashkësie. Bibliografi 1. Mazon A. 1936 Les Chausos et Les Contes Slaves de Sol, Paris, cituar nga një përkëthim i gjuës Shqipe. 2. Panajoti I. 1982 Këng Populore të Rethit të Korqës, Mihal Duri Tiran, Shënimet e Fëgjashtë 174 3. Saraci, Magje, A. E Folmja e Devolit, Sprov Etnosociolonguistike Tez doktorature, biblioteka komptare, tiran, fë 165.
4. Giovanni A. 1980, Trashegimia Kulturore i Popullit Shqiptar, Shtyp Shkronja e Re, Tiran, tha 463 dhe 487. 5. Fjallori elektronik shpjegues, thesh. 6. Fjallori etimologik i bulgarishtes, 2002, titulli original, vi.